して、良いイメージで。おお。クリオっていう状態のところまで入れて、そのまま両手で。こっち見てんのに。こっちが。低く吐いて足がらみ。蹴ると見せかけて足がらみ。蹴りから足がらみと見せかけて上へ蹴り。全く予想がつかない態度の戦術一体どう戦えばいいのかおっと武道歴45年のタカさんがいいことを思いついたみたいじゃあ例えばお願いしますって言ってで,で流せるかもでこういうこういうあのアリビの木じゃないけどこういう人あのほらあのモハメダリのねこっちのああいうのにあの,これあの猪木さんがこ,これやったじゃないですか、はい、これ。でも今のこれおっと確かに足を上げて止めているで例えばタイドでもありますのはガジョウギこういう蹴りがあるんですけどもあなるべく固めて固めてこうヒエンズキっていうのがあるんですけど,ど寝てる相手には上からつくっていうのが定石としてでもでもでも変な話僕の僕がこうやってこうやってこうやってやられるよもう足の格好ってあそうですねなのでなんかやりやすいかもしれない足の外にこっちとか行くんですよこの位置でもあったらでこっちとか<笑>ほらおさあ,のあれよりは僕が動き回るよりは全然対応はしやすい<笑>気がする。長谷先生この工夫する六十二歳。さすがですね。見よこれが工夫する六十二歳。だけど八木先生もあのやっぱり打たれて待ち構えの話をしてくださっなるほどね。やっぱりあの態度競技のルールじゃないモードになった時は例えば八木先生とやる場合だったらお腹に蹴りをしたら捕まれるのが怖いのでなるべく手が届かない足。ああこっちの足。とか寝て寝てる状態だったら。足もそもそもちに。ああ、なっちゃいますね。なるほどね。態度の技術をどこで使うのかで、態度競技のところで使うんだったら、もちろん態度競技なんですけど。態度の技術をシチュエーション変えて、いいですよ。したら、蹴りも態度の訓練の一つなので。うん。さっきの絡み技とかもそうなんですけども、はい、相手の足をこう深く、深く入ってくる。この形ですね。もうこれでも決めに行っちゃう,っていうのがあるんですけど、こういうのもいろいろやり方があって、それさっきやっぱ側転で、はい、手のまま、ごめん。うわあ。うん、はい。あります。ありがとうございます。ありがとうございます。ものすごいじゃあ血を這うように入,入るわけですねそうですねなのでこういう練習をすごいしますねこういう練習を<笑>そうなっちゃうともう,もうこういう練習をすごいしますはあ<笑>横横のほうわなるべくこう這えるように這<笑>うことができるように練習する感じですねはあ、はい、すごいどうですか皆さん<笑>小瀬さんにやられたあれは、はい、いわゆる態度の競技の中ではあります反則ではないです。ザではないんです。あのあのバッチリありますね。あでもさっきのあのこのこ,これに対してのこのローキックみたいなやつは、まあ、ダメです。あそれは<笑><笑>空手とかで,で、ね、あ,あの寝てる相手は蹴っちゃう。ボクシングああそうかそうか。寝てる間は殴っちゃう。<笑>でもその態度の技術としては、うん、はい。あの危険だけどあるわけですよね。その反,反則をあの競技では反則はゼロなんだけど、技としてはしっかりあるってことですよね。そうまああのまあ蹴りがあるので、あどこどこ蹴るかの話そ。そうですよね。そうですね。すね訓練には入ってますよね。でも本当のなんかルールのないところであればもうどこ狙ってもいいし相手がどの状態で何やってもいいっていうことですよね。そうですね。まあ、態度だとその場でいきなりつくのはダメなんですけれども、あ,あのその場の月は一番練習するので、そうなんですよ。うん。タイドは宿峰先生が戦後にこれからの空手武道は戦争のためとか戦いのためではなくて身体能力の向上だとか平和のために使われるべきだというふうにコンセプトがあるのであのその場であのかん何も考えずに来たらガバーンでつっていうのをなるべくやめさせて理性でやりなさいっていうのがコンセプトとしてあるんですね。次は沖縄空手の八木先生が体験。こういうふうに入ってたとして、そのままこういう感じですね。あっさり倒されてる。<笑>はい。下にくっつ。そうなんです、ね。なんか
なのでこうとにかくこう上を見せるイメージでバカッとおーでこう引っ掛けてでこれがあのちょっとこうそのまま耐えてていただきたいんですけどもあの私じゃあ,あっちにカーブすので向こうに耐えていただければと思うんですけどこれがこういうふうになってくるとどうしてもどうしても耐えられないですよね向こうに行こうとしてもあのここにある棒がこの棒が曲がらないでこっちに回転したらそこに立ってる棒は絶対倒れてしまうのでこれが私が膝とかでやっちゃうと私が曲がってしまうのでダメなんですけど大腿骨ですねももの骨でやる分にはそうなんです私のももの骨はなかなか曲がらないのでタイトルは「両体強圧」という言葉があって「両のももで」しっかり相手を絡みなさいって教えがあります。で相手の安全守るんだったら膝のところで逆に曲がるようにやってあげるんですけど、逆感決めると逆に危ないっていう感じですね。さっきやられたの足絡みにこう行くように見せかけてそのマンジゲリみたいな。そうですね。その技で一番怖いのが半月あって行きです。あ,<笑>あこう下に来ると思って。そうなんですよ。なので足絡みが首をっていう状態のところまで入れてそのまま動く。タコさんこれちょっと怖い怖い。はい<笑>今のこれは、まあ、これ肩通りやるとこんな感じですね。はいはい、でこれこれまああのねおそ,おそらくですよ。はい、もう向かないです。はい。こうでいやいなくなりましたいなくなりましたで,、はい、でこっち見てるんですよ。僕はそうですそうです。こっち。はい。あのか顔を<笑>でで,でごめんなさい。はい。で,でこっち見てると今度はここからで,でここここ。はいはい。こここっち見てるのにこっちから。で相手は私の背中の方に来なきゃいけないのでちょっとここを打ちに行ってください。こっちこうなるんですよ。でここで打っていただいてこうやってなで余計自分の手で見えなくなっちゃうそうなんですそうなんですで自分が来る分簡単になったりするのでそうそうそうそうすげえ北海道の大会でも結構事故になりがちでたまにあのこの技なくした方がいいんじゃないっていうふうに議論に上がっちゃうんですあ,のあ危険技としてあ,あまりにこう救急車が呼ばれすぎるということで<笑>半月下り半月あてです、ね、半月あて結構強烈な技です、うん、これすごい海道シリーズ2023まだまだ続きます次回をお楽しみにエブリワンイザヒーローインクロービーワールドクロービーワールドでは誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまたクロービーワールドでお会いしましょう海道の第一人者で柔道制服師でもある中野哲二先生が宮平保津先生のすご技を分析する大いなる遺産中国武術 DVD2 枚組4時間とスペシャルブックのセット絶賛予約受付中こちらもよろしくー